her igen. Så i den her video, der fortsætter vi med at se på, hvordan atomen det ser ud. Vi ser på, øh, hvor meget atomen det vejer, og øh, vi skal også se på, hvordan at atomerne de er placeret i det periodiske system, og hvad de her forskellige placeringer de egentlig betyder for øh, atomet, og hvad er for nogle informationer, vi kan hive ud af det periodiske system. Vi skal også se på det, der har betydning for, hvordan at atomerne de reagerer, nemlig antallet af elektroner i deres yderste skal. Så derfor så ser vi på, hvordan et grundstofs elektroner det er fordelt i elektronskallerne. Og der har jeg et eksempel med, som vi kigger på. Men vi starter med at repetere, hvordan atomerne de egentlig er bygget op, og hvad det er for noget med isotoper. Så jeg starter lige PowerPoint op her. Så i sidste time der snakkede vi om atomets opbygning, og vi så, at atomet det består af en kerne, at kernen den består af positivt ladet protoner og neutralt ladet øh, neutroner. Og så udenom kernen, der svæver nogle elektroner, som er negativt ladet. Vi snakkede også om, at det antal af protoner i kernen, der afgør, hvilket grundstof der er tale om. Så her der har vi helium. Helium er grundstof nummer 2, det vil sige, at det har to protoner i sin kerne. Vi snakkede også om, at der findes forskellige isotoper. At Isotoper det er det samme grundstof, det vil sige, at de har samme antal protoner i kernen, men at de kan have forskellige antal neutroner, og at de derfor vil have forskellige vægt. Og det vi skal snakke om nu, det er, hvor kommer øh, vægten fra. Så hvad vejer atomerne? Jo, for at vi kan svare på det spørgsmål, så skal vi først se på, hvad de bestanddele, som atomerne består af, vejer. Og her der har vi en proton, der vejer 1,007 units, og en neutron, der vejer 1,009 units. Og så har vi elektronen, som vejer meget, meget lidt, 0,0055 units. Og øh, som vi umiddelbart kan se her, jamen så ligger det meste af massen af sådan et atom, det ligger inde i kernen. For det her protoner og neutronerne er, og det er jo dem, der klart vejer mest. Så øh, lad os prøve at se på et eksempel. Hvis vi nu starter med carbon. Carbon det har symbolet C. Og øh, carbon det er grundstof nummer 6. Det kan vi markere sådan her. Når carbon så er grundstof nummer 6, så betyder det, at det har 6 protoner i sin kerne. Hvis vi nu kigger på en bestemt isotop af carbon. Husk, at forskellen mellem isotoper, det var antallet af neutroner i kernen. Så hvis vi nu tager og kigger på den isotop, der hedder carbon 12, Jamen, så har den ud over sine 6 protoner, også 6 neutroner. Så nu har vi altså 12 kernepartikler. Øhm, I et grundstof, der skal der være lighed mellem antallet af protoner og elektroner. Så derfor så skal vi også have 6 elektroner til at opveje de 6 protoner. Og der placerer vi 2 i den første skal og 4 i den anden skal. Så er vi oppe på 6 elektroner. Hvorfor vi placerer elektronerne på den her måde, det kommer jeg ind på i en, i en senere time. Vi har ikke rigtig snakket om, hvad en unit er, enten at det er det, som en proton cirka vejer, en neutron cirka vejer. Men definitionen på en unit, det er faktisk massen af, ups, der kommer lidt for langt. Det er faktisk massen af en 12. del carbon 12. Det vil sige, at Carbon 12, det vejer præcis 12,000 units. Så kan man undre sig over, at 6 protoner og 6 neutroner, der alle sammen vejer lidt mere end en, en units, når man lægger dem sammen, og så smider 6 elektroner oveni, der også vejer lidt, at vi så ikke havner på noget, der vejer mere end 12 units. Og det kan forklares ud fra relativitetsteorien, men det snakker vi mere om i timen. Godt. Hvis vi nu kigger i det periodiske system her, så kan vi se, så har vi carbon her. Og det tal, der står hernede under navnet, det er så atommassen. Men hvis vi nu kigger på den atommasse, der er her, så kan vi se, at den er jo lidt mere end 12. Den er 12,011 units. Og grunden til, at det forekommer på den her måde, det er, at de masser, der er angivet i det periodiske system, 
Det er gennemsnitsmassen af de isotoper, der forekommer her på jorden. Så carbon, det forekommer for langt den største vedkommende som carbon 12. Men der findes også noget carbon 13 og noget carbon 14. Når man så tager øh, gennemsnitsmassen, altså det vægtede gennemsnit af alle de karbonatomer, som findes, jamen så kommer man til en gennemsnitsmasse på 12,011 units. Grunden til, at det er smart at beregne, eller regne med gennemsnitsmassen, når man ser på karbonatomer, det er, fordi man ved ikke præcis, hvad for en isotop man får fat i, når man tager en klump karbon. Så derfor er det meget smart på den måde. Nu skal vi snakke om opbygningen af det periodiske system og de informationer, vi kan få ud af at kigge på det periodiske system. Det indeholder som sagt alle de grundstoffer, vi har identificeret. Og øh, hvis vi skal se lidt på opbygningen, så kan vi se, at der er nogle øh, grupper her. Det er de lodrette øh, rækker med elementer her. Der øh, snakker man om, at der findes hovedgrupper og undergrupper. Øh, hvis vi kigger i første omgang, så kan vi se, at, der er, at, at grupperne her de er nummereret 1 til 18. Og så nedenunder, der er angivet øh, nogle andre gruppebetegnelser. Og der er dem, der har A i sig, det er hovedgrupperne, og så er der romertal 1A, det er hovedgruppe 1, romertal 2A, hovedgruppe 2 osv. Det vil se op til hovedgruppe 7 og hovedgruppe 8. Hernede der har vi så undergrupperne, det er dem, der har B efter deres romertal, undergruppe 3, eller undergruppe eller gruppe 3B. Det vi kan bruge den information til, det er, at for hovedgruppernes vedkommende, der er antallet af elektroner i yderste skal, den er den samme som hovedgruppen nummer, altså 1. For anden hovedgruppe, der er der to elektroner i yderste skal. Hvis vi har jo herovre, så kan vi se, at for 6. hovedgruppe, så er der 6 elektroner i yderste skal, og for 8. hovedgruppe er der 8 elektroner i yderste skal. Antallet af elektroner i yderste skal, som jeg nævnte i første time, så er det det, der er afgørende for, hvad for nogle kemiske reaktioner, at grundstofferne vil indgå i. Så derfor så skal vi benytte os af den information meget mere. Grunden til, at det periodiske system hedder det periodiske system, det er, at det indeholder en række perioder. Og perioderne, det er de vandrette rækker. Så vi kan se her, at første periode, den indeholder hydrogen og helium herovre. Og så går vi ned til anden hovedgruppe, hvor det starter med grundstof nummer 3, lithium, og så går det til beryllium, og så går det ellers videre herover bor, karbon, nitrogen, oxygen, fluor og næren. Og det er så anden, anden periode. Og så går vi ned til tredje periode. Det som perioderne fortæller os, det er, hvad for en elektronskal, der er den yderste. Så i tredje periode er den yderste elektronskal skal nummer 3. Det her med skallerne, det kommer vi meget mere ind på i næste time også. Så ved at kigge på det periodiske system, så kan vi se, hvor mange elektroner har den i den yderste skal, og hvad for en skal er den yderste. Det vi også kan se i det periodiske system, det er, hvad, er, hvad, vejer, de her hvad vejer de her forskellige grundstoffer. Vi kan fx se et bord her, det har 10,811. Units som sin gennemsnitsmasse, mens oxygen har 15,99 units som sin gennemsnitsmasse. Men for at give et eksempel på, hvordan vi kan udtrække information fra det periodiske system, så ser vi på svolt her. Så det vi kan se fra det periodiske system omkring svolt, det er, at det er grundstof nummer 16. Det fortæller os, at det har 16 protoner i kernen. Derfor så må det altså også have 16 elektroner udenom i, i forskellige elektronskaller. Svogel, det står i 6. hovedgruppe, og det betyder, at der må være 6 elektroner i yderste skal. Svogel, det står i 3. periode, og derfor så må den tredje skal være den yderste skal. Vi kan nu tegne et, øh, en model af vores svogelatom, hvor vi har vores 16 protoner inde i kernen, og så har vi 16 elektroner udenom, og vi kan se, at den tredje skal, 
af den yderste skal, og der har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 protoner, undskyld, 6 elektroner. Og det vi så også kan se, det er, at i gennemsnit, så vejer svogl 32,066 units, det vil sige, at den hyppigst forekommende svoglisotop, den må altså have 16 neutroner i sin kerne også. Så vi har tidligere set på modeller af, hvordan atomet det er opbygget med kernen i midten og elektronerne udenom. Og den her model af atomets opbygning, den blev udviklet i 1913 af den danske atomfysiker Niels Bohr, der også modtog, modtog Nobelprisen for sin opdagelse. Og det var ham, der udviklede modellen, hvor at vi har kernen i midten, og så elektronerne, der bevæger sig udenom, øh, udenom kernen i nogle faste elektronbaner, nogle faste energiniveauer, øh, hvor energien af de forskellige niveauer er højere, jo længere væk fra kernen man er. Så her der har vi et eksempel på de forskellige energiniveauer, og han kaldte dem for KLMNOPQ osv. det opad, og i forhold til vores, øh, det vi har snakket om, jamen, så kalder vi dem så skal 1, 2, 3 og op til 7. Og hvordan er sammenhængen så? Så vi har tidligere set på modeller af, hvordan atomet det er opbygget med kernen i midten og elektronerne udenom. Og den her model af atomets opbygning, den blev udviklet i 1913 af den danske atomfysiker Niels Bohr, der også modtog, modtog Nobelprisen for sin opdagelse. Og det var ham, der udviklede modellen, hvor at vi har kernen i midten, og så elektronerne, der bevæger sig udenom, øh, udenom kernen i nogle faste elektronbaner, nogle faste energiniveauer, øh, hvor energien af de forskellige niveauer er højere, jo længere væk fra kernen man er. Man nummererer så skallerne øh, indefra, første skal, anden skal osv., og de her skaller, de har også en bogstavbetegnelse, KLM og så videre, som man måske genkender fra fysik. Hvis vi nu kigger på et atom igen, så ved vi, at antallet af elektroner i et grundstof, det er det samme som antallet af protoner, hvis grundstoffet er neutralt. Det vil sige, at carbon, der er grundstof nummer 6, det har 6 protoner i sin kerne og 6 elektroner udenom. Oxygen, 8 protoner og 8 elektroner, og uran. 92 protoner og 92 elektroner. Når de her elektroner de så skal fordeles i de forskellige skaller, så opdagede Niels Bohr, at der var øh, følgende øh, sammenhæng, at der maksimalt kunne være 2 gange n i anden elektroner per skal, hvor n det er skalnummeret, som vi så på det sidste slide. Det betyder, at der i første skal vil være plads til 2 gange n i anden lige med 2 elektroner, i anden skal 2 gange 2 i anden, lige med 8 elektroner, og tredje skal 18 og 32 i 4 skal. Med undtagelse af de to inderste skaller, så bliver skallerne ikke fyldt op, før den næste skal tages i brug. Og præcis hvad det betyder for øh, grundstoffernes øh, elektronsystem, det skal vi se på om et øjeblik. Så her der har vi vores periodiske system, øh, som vi kender det. Og vi kan se, at det, der er markeret her, det er elektronernes fordeling i skallerne. Så for hydrogen, der har den ene elektron, den er så placeret i første skal. Helium har to elektroner, som begge to er i første skal. Som vi kunne se før, så var der kun plads til to elektroner i øh, første skal. Så derfor, så når vi kommer ned til lithium, som har tre elektroner, jamen, så må vi så tage anden skal i brug. Der bliver så stoppet endnu en elektron ind, og vi kan se, hvordan vi hen igennem en periode, husk perioden er det, at vi de vandrette rækker her, der bliver fyldt elektroner i, så vi kan se tre elektroner i tredje hovedgruppe, fire, fire elektroner i fjerde osv. Og så kommer vi op til otte elektroner i yderste skal for næren. Næren har nu fået opfyldt sin oktetregel og en ædelgas. Og hvis vi kan huske fra før, så er der ikke plads til flere elektroner i anden skal end otte. Så derfor så tager vi hul på tredje skal for natrium, og så går vi over til magnesium, aluminium, og så op til argon. Så 
Så nu har argon også 8 elektroner i sin yderste skal og er en ølgas. Men som vi husker, så var der plads til 18 elektroner i argons øh, tredje skal, eller i den tredje skal er der plads til 18 elektroner. Men hvis vi kigger her, så kan vi se, at for kalium, så bliver der ikke fyldt en ekstra elektron i skal nummer 3, men vi tager hul på fjerde skal. Og så kommer vi over til kalcium, også med to elektroner i yderste skal. Og det passer jo med, at det er i anden hovedgruppe. Men hvis vi så kigger på undergruppemetallerne, det er dem vi har her, så kan vi se, at scandium har også to elektroner i yderste skal. Men nu er der blevet fyldt en ekstra elektron i den næste yderste skal. Og det er det, der sker i undergrupperne, det er, at der bliver fyldt elektroner i den næste yderste skal. Herhen der hopper det lidt. Vi kan se, at det går fra 16 til 18. Så er der kun en i den yderste skal, så er der 18 og 2. Og så kommer vi op i hovedgruppen igen, og så passer det igen med, at vi har fået den næste yderste skal fyldt op. Og det er så den yderste skal, der bliver fyldt i, indtil vi når op til krypton. Så krypton har alle øh, de tre inderste skaller fyldt op, og vi når til grundstof nummer øh, 36, 36 elektroner, og der er 8 elektroner i yderste skal. Så lad os se på et eksempel. Her der har vi fordelingen af elektroner i de forskellige skaller, og hvis vi nu tager grundstof nummer 15, det er fosfor, og så ser på, hvordan elektronerne fordeler sig her, så kan vi se, at der er 15 elektroner, der fordeler sig med 2 i første skal og 8 i anden skal. Det var så 10 elektroner i alt, og så har vi 5 elektroner til tredje skal. Og her er det værd at bemærke, at elektronerne de vil faktisk helst være alene, hvis de, kan være, øh, hvis de kan være det. Men i sådan en skal her er der fire positioner, hvor elektronerne kan være. Så elektronerne de vil fordele sig hver for sig i de fire positioner, hvis de kan komme til det, og ellers så vil de så begynde at danne par. Så derfor så ser vi, at heroppe der har vi et elektronpar, to elektroner, og så har vi tre ledige elektroner. Og det er de her ledige elektroner, som grundstofferne bruger til at danne bindinger til andre grundstoffer.